பெருமா சத்தியமா அவுட் புட் இதை தாண்டி வராது லெட்டர் 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 நம்பர் 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 லெட்டர் நம்பர் லெட்டர் நம்பர் நம்பர் லெட்டர் நம்பர் லெட்டர் நம்பர் 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 லெட்டர் 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 இதுதான் வரும் ரூல் நம்பர் எயிட் வரைக்கும் நீங்க அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் போக்கஸ் ஆன் த ரூல் நம்பர் நைன் ஓகேவா அப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பா ரூல் நம்பர் டூல இருந்து ரூல் நம்பர் எயிட் கண்டுபிடிக்கிறது பிரச்சனை கிடையாது இந்த ரூல் நம்பர் நைன் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சாதான் இதை ஃபுல்லாக நீங்க சால்வ் பண்ண முடியும் பார்க்கலாமா இப்ப ஹலோ வெரி ஒன் ஸோ வெல்கம் டு கே ஆர்லாஜிக் ஸோ நான் உங்கள் மணி மக்களே நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு பாத்தில் வந்து இருக்கோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங்கோட பேசிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணிட்டு வரோம் ஃபஸ்ட் நம்ம சிலாரிசம் ஒரு அஞ்சு பார்ட்டு கிட்ட சிலாரிசம் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் அதனுடைய பிளே லிஸ்ட்டையும் தனியாக தரேன் அதுக்கடுத்து ஓவரால் பிளே லிஸ்ட்டும் உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன் அதை போய் பாருங்கள் சிலாரிசம் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ தான் படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னாலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் மெயின்ஸுக்கு நான் வந்து போகிறேன் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பான முறையில் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது மக்களே ஒரு என்ட்ரி வந்து நம்ம வந்து போடும்போது ஃபஸ்ட்டு நிறைய நெகட்டிவ் கேட்டு 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 எங்கள் காதே வந்து பிடிச்சிருந்துச்சு என்னடா இப்படி அப்படி எப்படின்னு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நெகட்டிவ் கேட்டு கேட்டு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பேர் பாசிட்டிவ் மெசேஜ் என்னோடய டெலகிராமாக இருக்கட்டும் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமாக இருக்கட்டும் இன்க்ளூடிங் வாட்ஸ்அப் இப்படி எல்லா இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங் கிளாஸ் சூப்பராக இருக்குது அப்படி ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே வந்து என்னுடைய சிஏ செஷனுக்கு வந்து அவ்வளோ வெயிட் பண்ணுறீங்க ஸோ அதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ சிஏ வந்து உங்களை வெயிட் பண்ண வச்சு ரொம்ப ரொம்ப சாரி இன்னைக்கு ஈவினிங் இருந்து உங்களுக்கு வந்து மார்ச் ஒன்னாம் தேதியில இருந்து எல்லா ஒருத்தோட சிஎம் நான் வந்து டே பை டே வந்து அப்டேட் பண்ணிடுறேன் மார்ச் ஒன்னு மார்ச் ரெண்டு அப்படின்ற மாதிரி மார்ச் ஒன்னாம் தேதியில இருந்து அப்டேட் பண்றேன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு சிஏ வந்து இப்போ அப்லோட் பண்ற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு அடுத்து வந்து டெய்லி டெய்லி பேசிஸ்ல உங்களுக்கு வந்து சிஏ வந்து நான் வந்து கொடுத்துறேன் இன்னையில இருந்து உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் ஆயிரும் அதை நான் வந்து இன்ஃபோம் பண்ணிடுறேன் ஓகே இன்னைக்குரிய டாபிக் வந்து போலமா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சில பிஓ பிஓ ப்ரிலிம்ஸ் பிஓ ப்ரிலிம்ஸ்லேயும் இது வந்து கேட்பாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்புட் அவுட் புட் அதாவது மிஸ்ஸின் இன்புட் அவுட் புட் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு மார்க்கு ஒரு சில எக்ஸாமில் இதனுடைய ரோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு மார்க் வரைக்கும் இதனுடைய ரோல்ஸ் வந்து இருக்குப்பா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் தான் எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மிஷின் இன்புட் அவுட் புட் அப்படின்றது சரி இதை இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இதில் என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நீங்கள் ஃப்ரைம் பண்ணியிருக்கீங்க சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இதோட ஒரு ஆயிரம் ஒரு ரெண்டாயிரம் கிட்டத்தட்ட கிளாஸில் மட்டுமே ஆயிரம் சம் இதை நடத்திருப்பேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் ஐயாயிரம் சம் வரைக்கும் நான் மிஷின் இன்புட் அவுட் புட்டில் வந்து போட்டு பார்த்துருக்கேன் ஸோ அப்போ அது போட்டு பார்த்ததில் நமக்கு கிடைச்ச ஒரு ஒரு இன்ஃபோ இருக்கும்ல இப்படி சால்வ் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் இப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் தான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு முதல்ல நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சார் நான் வந்து பார்க்குறேன் பட் ஆனால் இந்த டாபிக் அதாவது மெயின்லி இந்த மிஷின் இன்புட் அவுட் புட் அப்படின்றதில் நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக் ஆகிறேன் சார் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஃப்ரேம் ஒர்க் கொடுக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் இன்புட் கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன டைப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று லெட்டரில் இருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைப்பு லெட்டராக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மணி ரன் ஆன் ஆன் த வே ஆன் த வே ஆஃப் வே ஆஃப் சம்திங் ஆன் த வே ஆஃப் சம்திங் அப்படின்னு இருக்கும் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லெட்டர் ஃபார்மேட் சரியா அதுக்கடுத்து இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டைப் ஒன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் டூ பாருங்கள் டைப் டூ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஃபார்மேட் நம்பர் ஃபார்மேட் அப்படின்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செவன் த்ரீ டூ ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஏ நைன் எயிட் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்பர் இருக்கும் சரி இது ஒரு டைப்பு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த டைப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர் நம்பர் லெட்டர் நம்பர் கம்பைண்டு அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மணி செவன் த்ரீ டூ ஃபைவ் ஓகே சக்ஸஸ் சக்ஸஸ் வே
நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதை தாண்டி வந்து வராது சரியா ஸோ நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு எது தான் கேட்பாங்க இந்த லெட்டர் நம்பர் கம்பைன் பண்ணிக்கிறது தான் கேட்பாங்க நான் சொன்னேன் இல்லை பிஓ ப்ரிலிம்ஸில் வரும்ப்பா ஸோ சில பல ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமில் வந்து வரும் அப்படின்னா அந்த ப்ரிலிம்ஸில் ஒன்லி உங்களுக்கு நம்பர் பேஸ்டு கேட்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒன்லி லெட்டர் பேஸ்டு கேட்கலாம் இல்லை ஒரு சில இப்போ நீங்கள் ஏடிஓ மெயின்ஸ் எழுதுறீங்க எல்ஐசி ஏடிஓ மெயின்ஸ் எழுதுறீங்க அப்புறம்னா ஆர்ஆர்பி கிளர்க்கு எழுதுறீங்க அப்படின்னா அந்த மெயின்ஸில் சரியா ரொம்ப ஈஸியாக கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்களேன் ஈஸியா கேட்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு லெட்டர் நம்பர் சீரீஸ் வந்து கேட்பாங்க சரியா அப்போ டைப் ஒன் ஸோ லெட்டர் பேஸ்டு டைப் டூ நம்பர் பேஸ்ட் அண்ட் டைப் த்ரீ வந்து லெட்டர் நம்பர் பேஸ்ட் அப்படின்றத நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ இதுக்கு அடுத்து வேற என்ன சார் இதில் நம்ம வந்து அடிஷ்னலாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஒரு நாலே நாலு ஸ்டெப் தான் அந்த நாலு ஸ்டெப்பை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன்று லெட்டர் நம்பர் கொடுத்துருக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்படி இல்லைனா லெட்டர் கொடுத்துருக்கலாம் நம்பர் கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ நான் லெட்டர் நம்பர் சீக்வன்ஸ் எழுதுறேன் லெட்டர் நம்பர் லெட்டர் நம்பர் லெட்டர் நம்பர் அப்படின்ற என்ன கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு இன்புட் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு மிஷின் அப்படின்னாலே மிஷின் இன்புட் அவுட் புட் அப்போ இங்கே உங்களுக்கான இன்புட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த லெட்டர் நம்பர் லெட்டர் நம்பர் லெட்டர் நம்பர் அப்படின்றது தான் உங்களுக்கான இன்புட் நீங்கள் மிஷின் இன்புட் அவுட் புட்டை பார்த்தோன்னே முதல்ல ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட் இன் த மோஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ரூல் நம்பர் ஒன் ஃபஸ்ட்டு ரூல் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க என்ன கொடுத்துருக்குறான் நம்பர் லெட்டர் கொடுத்துருக்கானா லெட்டர் நம்பர் கொடுத்துருக்கானா நம்பர் லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க லெட்டர் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க வெறும் லெட்டர் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்களா வெறும் நம்பர் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மிஷின் இன்புட் அவுட் புட்டை நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஓவரால் அனலைசேஷன் அதாவது அப்சர்வேஷன் இஸ் மோஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இது நம்பர் வந்திருக்கு இதில் லெட்டர் வந்திருக்கு ஓகே நம்ம லெட்டரை எப்படி மாற்றணும் நம்பர் அதுக்கப்புறம் அது பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபைனலாக இது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப் ஒன் ஒரு ப்ராக்ரெஸ் நடந்திருக்கும் ஸ்டெப் டூ ஒரு ப்ராக்ரெஸ் நடந்திருக்கும் ஸ்டெப் த்ரீ ஒரு ப்ராக்ரெஸ் நடந்திருக்கும் சரியா அடுத்து ஸ்டெப் ஃபோர் ஒரு ப்ராக்ரெஸ் நடந்திருக்கும் அண்ட் தென் ஸ்டெப் ஃபைவ் அப்படின்றது ஃபைனலாக இருக்கும் ஸ்டெப் ஃபைவ் அப்படின்றது நமக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு ஃபைனலாக இருக்கும் அப்போ அந்த ஸ்டெப் ஃபைவ் அப்படின்ற ஃபைனல் தான் நமக்கான அவுட்புட்டாக இருக்கும் அப்போ அந்த ஸ்டெப் ஃபைவ் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய அவுட்புட்டாக இருக்குது புரியுதா உங்களுக்கு நம்மளோட அவுட் புட் எங்கே இருக்குது ஸ்டெப் ஃபைவில் தான் நம்மளுடைய அவுட் புட் இருக்குது அப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க அப்சர்வ் பண்ணுறீங்க எதை அப்சர்வ் பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட்டு இன்புட்டை பார்க்குறீங்க அடுத்து டேரெக்டாக நீங்கள் எங்கே வந்துடுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அவுட் புட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று எப்படி இருக்கும் லெட்டர் 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 நம்பர் 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 நான் எழுதுகிறேன் இங்கே பாருங்களேன் ஜஸ்ட்டு இங்கே இதை பாருங்கள் அவுட் புட்டு எப்படியெல்லாம் கொடுப்பான் அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் எந்த எந்த பேட்டர்ன் வேணாலும் எடுத்து பாருங்கள் எந்த எக்ஸாம் வேணாலும் எடுத்து பாருங்கள் இது மாதிரி இல்லை அப்படின்னா பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒன்று நம்பர் 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 சாரி லெட்டர் 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 நம்பர் 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 அவுட் புட் இப்படி இருக்கலாம் அல்லது லெட்டர் நம்பர் லெட்டர் நம்பர் லெட்டர் நம்பர் லெட்டர் நம்பர் இப்படி இருக்கலாம் அல்லது நம்பர் லெட்டர் நம்பர் லெட்டர் நம்பர் லெட்டர் நம்பர் லெட்டர் இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்பர் 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 லெட்டர் 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 இப்படி இருக்கலாம் எத்தனை டைப்பு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இதை தாண்டி வருமா சத்தியமாக அவுட் புட் இதை தாண்டி வராது லெட்டர் 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 நம்பர் 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 லெட்டர் நம்பர் லெட்டர் நம்பர் நம்பர் லெட்டர் நம்பர் லெட்டர் நம்பர் 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 லெட்டர் 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 இதுதான் வருமோ தவிர இதை தாண்டி உங்களுக்கு அவுட் புட் வராது இதுதான் உங்களுக்கான அவுட் புட் ஓகே ஒரு சில கேசஸ் இது வந்து அவுட் புட்டோட ஃபார்மேஷன் இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ நல்லா பாருங்கள் லெட்டராக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு நம்பராக நான் ஒரு சில கேசஸ்ன்னு சொன்னேன்ல அதை நான் மறந்துடக்கூடாதுன்னு இங்கே வந்து ஒரு ஒரு ஹாஸ்டாக் எனக்கு நானே போட்டு வச்சுக்கிறேன் இது என்னன்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்
சரியா ரூல் நம்பர் டூ யாருக்காக லெட்டருக்காக ரூல் நம்பர் த்ரீ யாருக்காக நம்பருக்காக பிரிச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் யோசிங்க இப்போ நான் அவங்ககிட்ட கேள்கிறேன் ஒரு லெட்ரு சொல்லுப்பா அப்படின்னா நீங்கள் எந்த லெட்டருக்குள்ளே தான் சொல்லுவீங்க ஏபிசிடியில் இருந்து தானே சொல்லுவீங்க ஏபிசிடியை தாண்டி ஏதாவது லெட்டர் இருக்கா லெட்டர்னாலே அந்த இருபத்தேழு லெட்டர் தான் கரெக்டாக லெட்டர்னாலே அந்த இருபத்தேழு லெட்டர் தான் அப்போ அந்த லெட்டரை நீங்கள் எப்படி பிக் பண்ணுவீங்க நார்மலாக நான் கேட்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாராவது ஒரு பேர் ராஜ் சொல்லுங்கள் ராஜ் இந்த லெட்டரை நீங்கள் எப்படி பிக் பண்ணுவீங்க அண்ணே நான் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து பிக் பண்ணினேன் ஃபஸ்ட்டில் இருந்தால் நான் முன்னாடி இருந்து எடுத்தேனே இல்லைனா நான் பின்னாடி இருந்து எடுத்தேனே இல்லைனா நான் வந்து நடு சென்ட்ரில் இருந்து பிரித்தேனே புரியுதுல்ல அப்போ ஏபிசிடி அப்படின்னாலே ரெண்டு விஷயம் தானே இப்படி இருக்குமா ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜி ஹைச் ஐ ஜே ஓகே ஜே கே எல் எம் என் ஓ பி கியூ ஆர் எஸ் டி யு வி டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய் இஸ் இட் இதான லெட்டர் இதை தாண்டி லெட்டர் வருமா லெட்டர் இதை தாண்டி வரவே வராது அப்போ இங்கே பாருங்கள் லெட்டர் எப்படி போகும் ஒன்று இப்படி போகும் இப்படி போனால் அதுக்கு பேர் என்ன இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஒய் பிகாஸ் இது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இங்கே வேணா இருக்கு இருபத்தி ஏழு அப்போ இப்படியே நான் நடந்து வந்தேன்னா அதுக்கு பேர் என்ன அது இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் அப்போ ஒன்று என்ன பண்ணலாம் நம்பரை நம்பரை எப்படி சாரி லெட்டரை நமக்கு எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் எழுதலாம் சரியா இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது டிசண்டிங் ஆர்டர் டிசண்டிங் ஆர்டர் ஏறு வரிசை தமிழில் சொன்னால் ஏறு வரிசையில் நான் எழுதுறேன் ஓகேவா ஸோ ஏறு வரிசையில் நான் எழுதுறேன் அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க செகண்ட் ஸ்டெப் டிக்ரீசிங் ஆர்டர் டிக்ரீசிங் ஆர்டர் டிக்ரீசிங் ஆர்டர்னா என்னது டிக்ரீசிங் சாரி டிக்ரீசிங்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசண்டிங் ஆர்டர் சாரி மக்களே அசண்டிங் ஆர்டர் தான் இங்கே ஒரு நான் மாற்றி சொல்லிவிட்டேன் ஓகேவா ஸோ அசண்டிங் தான் மேலே வரும் ஓகே ஸோ அசண்டிங் ஆர்டர் இதுக்கு பேர் என்னது அசண்டிங் ஆர்டர் ஏ இறங்கு சாரி ஏறு வரிசை ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிசண்டிங் ஆர்டர் டிசண்டிங் ஆர்டர் அப்படின்னா டிக்ரீசிங் ஆர்டர் வரிசை அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இறங்கு வரிசை ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசையில் நம்ம வந்து எழுதுறது அப்போ ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் எப்படி அப்டேட் ஆகிருக்கும் ஒன்று இன்க்ரீஸாக இருந்திருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபபட் வேல்யூவில் ஃபஸ்ட்டு வரது என்னது ஏ அதுக்கப்புறம் வரது என்னது இ இப்போ இங்கே பாருங்கள் நான் முதல்ல எழுதுனேன் மணி மேக் சாரி மணி ஈட் ஈட் ஃபுட் ஃபுட் ஓவர் ஃபோ ஓவர் ஓவர் சி அப்படின்ட்டு இருக்கு ஓவர் சி அப்படின்ட்டு இருக்கு செஸ்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து எப்படி எழுதுறேன் இப்போ நான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறது இஎஃப்எம்ஓஎஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன் அப்போ இஎஃப்எம்ஓஎஸ் அப்படின்னால இது என்ன ஆர்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா இது என்ன ஆர்டர் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் அப்போ நான் என்ன எழுதிலேருந்து எழுதியிருக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு அப்போ அசண்டிங் ஆர்டரில் நான் எழுதியிருக்கேன் புரியுதா இப்போ இதுவே எஸ் ஓ எம் எஃப் இ அப்படின்னு எழுதுறேன் அப்போ நான் என்ன எழுதுறேன் குறைஞ்சி இறங்கு வரு நான் என்ன பண்ணுறேன் இறங்கு வரிசையில் என்றேன் ஏறு வரிசைனா கீழே இருந்து மேலே போகிறது ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு மூணு போகிறது அது இறங்கு வரிசைனா அங்கே இருந்து பெருசில் இருந்து சிறுசு வருது அதுக்கு பேர் வந்து டிசண்டிங் ஆர்டர் இந்த மாதிரி எழுதுவேன் ஒன்று இன்க்ரீசிங்கில் எழுதுவேன் இல்லைனா டிக்ரீசிங்கில் எழுதுவேன் இப்போது இதை தாண்டி சார் இப்போ எதாவது ஆல்ஃபபெட்டை பொறுத்து கொடுக்குறது இதுக்கு பேர் என்னது ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா அது எதை பொறுத்து கொடுப்பாங்க ஆல்ஃபபெட்டை பொறுத்து கொடுப்பாங்க நான் இப்போ இதை நான் அழிச்சிட்றேன் சரியா ஓகே ஸோ ஆல்ஃபபெட்டை பார்த்து கொடுக்குறதுக்கு பேர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன நோட் பண்ணியிருப்பீங்க கண்டிப்பான முறையில் ஸோ ரெண்டு பார்ட்டை நோட் பண்ணியிருப்பீங்க ஒன்று என்னது அசண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் என்னத்தை நோட் பண்ணியிருப்பீங்க டிசண்டிங் அப்படின்றத நோட் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த என்னென்னா மொத்தமாக உங்களுக்கு ஆல்ஃபபெட் அப்படின்றத கொடுத்துருப்பாங்க ஆல்ஃபபெட் அப்படின்றத வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி பார்ட்டை நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க சார் எனக்கு இந்த பேட்டர்னிலே வரல சார் ஒன்று என்ன அது ஆல்ஃபபெட் பேட்டர்னில் வரல சார் அசண்டிங் ஆர்டரும் கிடைக்கல டிசண்டிங் ஆர்டர் கிடைக்கல அப்போனா நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஆல்ஃபபெட்டை ரெண்டு பார்ட்டாம் டிசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதியிருக்கலாம் இந்த அசண்டிங் டிசண்டிங்கை தாண்டி லெட்டரில் வேறு எதுவுமே கொடுக்க மாட்டோம் ஒன்று என்ன பண்ணுவான் கான்சனண்ட் அசண்டிங் ஆர்டர் டிசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதுவான் அதே மாதிரி வவ்வல் என்ன பண்ணுவான் உங்களுக்கு அசண்டிங் ஆர்டர் டிசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதுவான் இதான் ரூல் நம்பர் டூ ஒரு சில கேசஸ் இருக்கும் 
இன்னும் ஒரு சில கேசஸ் இருக்கு அதுக்கு ஒரு ஸ்டார் மறந்துடக்கூடாது அடுத்து நம்பர் நம்பர்னாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பான முறையில் நம்பரை என்ன பார்ட்டாக பிரிப்பீங்க ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிப்பீங்களா நம்பர் எத்தனை பார்ட்டாக பிரிக்கிறோம் ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று ஈவன் நம்பர் இன்னொன்று வந்து ஆட் நம்பர் அதை தாண்டி இன்னொரு நம்பர் இருக்கு பிரைம் நம்பர் இந்த கான்செப்டும் இப்போ சில எக்ஸாம்ல கேட்குறாங்க அதனால அதையும் சொல்றேன் தனியாக சொல்றேன் கவனிங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரூல் நம்பர் த்ரீ ரூல் நம்பர் த்ரீ நம்பரையும் நம்ம எப்படி தான் அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசண்டிங் ஆர்டர் அசண்டிங் இது எப்படி நினைச்சுக்கிறது ஏ ஏனா தானே ஒன்று அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு இரு ஏறு வருஷ ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிசண்டிங் ஆர்டர் புரியுதா உங்களுக்கு ஏனா தானே ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஃபஸ்ட்டுனா ஒன்று தானே அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு எழுதுறோம் டினா அது வந்து அடுத்து அதை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது ஏன் ஏன் வச்சுட்டா டி உங்களுக்கு குழப்பாது அப்போ இந்த நம்பரையும் நீங்கள் என்ன எழுதுவீங்க அசண்டிங் அண்டு டிசண்டிங் ஆர்டரில் தான் எழுதுவீங்க இதை தாண்டி அதே மாதிரி ஈவன் நம்பரை வச்சு உங்களுக்கு என்ன கேட்கலாம் அசண்டிங் ரிசனிங் ஆர்டர் கேட்கலாம் ஆட் நம்பரை வச்சு அசண்டிங் அண்டு டிசண்டிங் கேட்கலாம் பிரைம் நம்பரை வச்சுமே அசண்டிங் டிசண்டிங் கேட்கலாம் ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் இதில் இருக்கக்கூடிய த்ரீயை மட்டும் எடுத்து எழுதியிருப்பான் எங்கடா த்ரீ இருக்கு நம்ம தேடிட்டே இருப்போம் அதை அப்ரோச் தனியாக சொல்லித்தரேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரூல் இந்த மாதிரி தான் அவங்க வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு ரூல் உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சார் எனக்கு மூணு ரூல் வந்து அப்ளை ஆயிடுச்சு மூணு ரூல்லையுமே எனக்கு ஆன்சர் வரல எனக்கு என்ன பண்ணிட்டேன் நான் ரூல் நம்பர் ஒன் அப்சர்வ் பண்ணிட்டேன் சார் அது வந்து காமனாக இருக்கிறது அடுத்து ரூல் நம்பர் டூ லெட்டர் பார்த்துட்டேன் சார் ரூல் நம்பர் த்ரீ நம்பரும் பார்த்துட்டேன் சார் எனக்கு அந்த லெட்டர் நம்பர் எதுலேயுமே எனக்கு வரல சார் அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா உல்டா லகடி கான்செப்ட் உல்டா லகடி கான்செப்ட்னு ஒன்று இருக்குது அதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதாவது என்ன பண்ணியிருப்பான்னு பாருங்களேன் இதுக்கு இன்னொரு இந்த ரூல் நம்பர் ஃபோர் அப்படின்றவன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இவன் என்ன கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி வந்திருப்பான் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி வந்திருப்பான் இவன் என்ன கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கான் ரிவர்ஸ் கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இன் புட் அப்படின்னு இருக்கு இன்புட் அப்படின்ற ஒன்று இருக்கு இப்போ இந்த இன்புட் அப்படின்றத இல்லை அதுக்கு மாதிரி இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் த்ரீ எயிட் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ எயிட் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ எயிட் த்ரீ ஃபோர் இப்படின்ற ரெண்டு ஒரு லெட்டர் ஒரு நம்பர் வச்சு சொல்லித்தரேன் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இன்புட் இந்த ரிவர்ஸ் கான்செப்டில் இவங்களுக்குள்ளேயே சஃபல் பண்ணுறாங்க இவங்களுக்குள்ளேயே சஃபல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஎன்பி மட்டும் எழுதிட்டு டியூன்னு எழுதுவான் அப்படி இல்லைன்னா ஐஎன்பி யூஎஸ்ன்னு எழுதுறான் டீயை வந்து மாற்றுவான் டீக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போடுவான் அப்புறம் ஆனால் டீக்கு பலாக யூ கூட போடலாம் புரியுதா அதே மாதிரி தான் இங்கே ஃபைவ் த்ரீ எயிட் ஃபோர் த்ரீன்னு எழுதுகிறான் ஓகே அதே மாதிரி இதோட என்ன நடக்கலாம் நமக்கு ரூல் நம்பர் ரூல் நம்பர் ஃபைவ் ரூல் நம்பர் ஃபைவ் இதோட என்ன நடக்கலாம் அப்படின்னா நம்பர் கொடுக்குறச்ச நம்பர் கொடுக்குறச்ச நமக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணலாம் ஆர் காமன் டிவைட் பண்ணலாம் ஏதாச்சும் ஒரு நம்பரால் டிவைட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணி டூ செவன் ஃபோர் டூ செவன் நைன் நைன் ஒன் செவன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பான் என்னடா எப்படி கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா இட்ஸ் அ டிவைட் ஃபேக்டர் இதுலேருந்து ஏதாவது கழிச்சிருக்கலாம் காமனாக கழிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னா ஈவன் நம்பருக்கு ஒரு மைனஸ் அப்படி இல்லைனா ஆட் நம்பருக்கு ஒரு மைனஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கலாம் ஆனால் காமனாக நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்கலாம் டிவைடும் பண்ணியிருக்கலாம் கிளியராக புரியுதா ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வேணாலும் அவங்க வந்து மாற்றி இருக்கலாம் நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து தயாராகிக்கணும் அதே மாதிரி தான் இங்கே ரிவர்ஸ் ஒன்று என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ எம்மோட ரிவர்ஸ் வந்து என் அந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் ஆர்டர்லையும் உங்களுக்கு வந்து மாற்றலாம் சரியா அப்போ ரூல் நம்பர் ஃபைவ் அண்ட் ரூல் நம்பர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ் கான்செப்ட் த டிஸ்கால்ட் எஸ் அ உல்டா லகடி கான்செப்ட் உல்டா லகடி கான்செப்டும் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் ஓகே சார் உல்டா லகடி கான்செப்ட் வரைக்கும் நான் வந்துட்டேன் இது வரைக்கும் இதை தாண்டி கேட்குறாங்களா கேட்குறாங்க அதுதான் நான் இங்கே ஸ்டார் பண்ணி வச்சுருக்கிறது சரியா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இந்த ஸ்டார் மேட்ருக்கு வாங்க அப்போ ரூல் நம்பர் ஃபைவ் வரைக்கும் பண்ணிட்டேன் சார் எனக்கு ஆன்சர் வரல அப்போ நான் என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னோடய ஸ்டார் மெத்தடுக்கு வந்துடுங்க ஸோ ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ரூல் நம்பர் ஃபைவ் வரைக்கும் வந்துட்டேன் இப்போ நம்ம ஸ்டார் போட்டிருக்கிறதுக
அப்போ அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரீசண்ட் எக்ஸாம் பேட்டர்னில் நடக்கிற ஒரு சில விஷயங்கள் இது நம்ம மாணவர்கள் நிறைய பேர் யோசிக்கிறது கிடையாது ஒன்று என்ன அப்படின்னா இப்படி எந்த கான்செப்டும் வரலை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்று என்ன பண்ணுறாங்க ஆல்ஃபபெட் அப்படின்றத பாருங்கள் அடுத்து கான்சனன்ட் அப்படின்றத பாருங்க அடுத்து வவ்வல் அப்படின்றத பாருங்க இதை தான் முன்னாடியே சொல்லிட்டீங்களே சார் இப்போ என்ன சார் சொல்ல வரீங்க இந்த மூணுலேயுமே தனித்தனியாக செக் பண்ணுவோம் இதோட ஹையஸ்ட் யாரு இதோட ஹையஸ்ட் யாரு அப்படின்னு பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொடுக்கப்பட்ட நம்பர்லே ஹையஸ்ட் நம்பர் என்ன யூ யூ டுவெண்ட்டி ஒன் யூ டுவெண்ட்டி ஒன் இது அதே மாதிரி இது இது என்னது ஒவ்வல் ஒவ்வொல்ல டுவெண்ட்டி ஒன் காமன் ஆல்ஃபபட்லேயும் இது டுவெண்ட்டி ஒன் அதுக்கடுத்து கொடுக்கப்பட்ட கான்சனன்ட்ல பெரிய வேல்யூ எது என் ஆர் எயிட்டீன் ஆர் எயிட்டீன் உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கலாம் ஆரை தூக்கி வந்து முன்னாடி போட்டுருக்கலாம் இல்லை ஆரை வச்சு மூவ் பண்ணியிருக்கலாம் ஆரை வச்சு இப்போ நம்பர் நம்பர் அதுக்கடுத்து ஆறு வந்து எயிட்டீன் பெரிய நம்பர் இதில் இருக்கிற பெரிய நம்பர் அதுக்கடுத்து வர சின்ன நம்பர் சின்ன நம்பரை வச்சு போட்டிருக்கலாம் அவுட்புட் புரியுதா எப்படி வேணாலும் உங்களுக்கு மூவ் பண்ணலாம் ஒன்று ஆல்ஃபபட்டோட ஹையஸ்ட் வேல்யூவை வச்சு மூவ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா கான்சன்டோட ஹையஸ்ட்டை வச்சு மூவ் பண்ணலாம் பப்பலோட ஹையஸ்ட்டை வச்சு மூவ் பண்ணலாம் நீங்கள் அவுட்டை பார்க்க போகிறீங்க அவுட்டில் வந்து இப்படி ஒரு மூணு அவுட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் இந்த மூணு அவுட்டோட இந்த நாலு அவுட்டோட எனக்கு லாஜிக்கே தெரில சார் ஆல்ஃபபட் ஆர்டரில் வரல அசண்டிங்கில் வரல டிசண்டிங்கில் வரல அப்போ நீங்கள் டக் உங்களுக்கு யோசனை வரணும் இனிமேல் நீங்க யோசிக்கணும் என்ன யோசிக்க போறீங்க ஆல்ஃபபட்டோட ஹையஸ்ட் ஃபேக்டர் கொடுத்திருக்கானா இல்ல கான்சனன்ட் கொடுத்திருக்கான் தென் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் வவ்வல் இருக்கு டக்குன்னு போட்டு போய்கிட்டே இருங்க முடிஞ்சா ரூல் நம்பர் சார் And then rule number 7, that is called as the most important rule number 7. What is rule number 7 says, as usual, you can do the number. Number, okay, sorry, I'm going to do the number. I'm going to do the letter. That's what I'm going to do. I'm going to do the number. 4, 7, 7, 8, 9, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
இதை தாண்டி கஷ்டமாக கேட்டானா புதுசாக தான் பேட்டன் வரும் அதை வந்து நம்ம வந்து அடுத்த வருஷம் தான் படிக்க முடியும் அது எனக்கே தெரியாது இவ்வளோ தூரம் வந்து இருக்குது மக்களே சரி சார் இப்போ நான் வந்து இது எல்லாமே கற்றுக்கிட்டேன் இப்போ நான் வந்து உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சார் கொஸ்டின் வந்து கொடுத்துட்டாங்க நான் வந்து மூணு நொனையும் முடிஞ்சிச்சு நினைக்காதீங்க இனிமேல் தான் இருக்கு இனிமேல் தான் உங்களுக்கு ஆரம்பிக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ரூல்ஸ் நீங்கள் என்ன மாதிரி பேட்டர்ன்ஸில் வந்து அது வந்து இருக்கும் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டீங்க இப்போது நான் எப்படி சார் இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது எப்படி சார் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அதைத்தான் நான் இப்போ வந்து சொல்லித்தர போகிறேன் இப்போது நல்லா கவனிங்க உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு பேட்டர்ன் வந்துருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு பேட்டர்ன் வந்து போயிருக்கும் சரி இன்புட்டில் ஓகே இன்புட்டில் இப்படி இருக்க போகுது அடுத்து ஸ்டெப் ஒன் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இது ஏதோ மாதிரி சஃபலாக இருக்கும் ஏதோ ஒன்று சஃபலாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ ரூல் நம்பர் நைன் ரூல் நம்பர் நைனில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுதான் நீங்கள் இந்த ரூல் நம்பர் ஒன்றை நீங்கள் ரூல் நம்பர் நைனை நீங்கள் எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ண உடனே யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற ப்ராக்ரஸ் எல்லாத்தையுமே நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ரூல் நம்பர் நைனை எப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மற்ற அந்த ப்ராக்ரஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டிங்களா அப்சர்வ் பண்ணிட்டிங்களே அது எல்லாத்துக்கு அப்புறமும் நீங்கள் பண்ண இந்த ரூல் நம்பர் டூவில் இருந்து ரூல் நம்பர் எயிட் வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் த ரூல் நம்பர் நைன் ஓகேவா அப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பா ரூல் நம்பர் டூல இருந்து ரூல் நம்பர் எயிட் கண்டுபிடிக்கிறது பிரச்சனை கிடையாது இந்த ரூல் நம்பர் நைன் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சாதான் இதை ஃபுல்லாத்தையும் நீங்க சால்வ் பண்ண முடியும் பார்க்கலாமா இப்ப இப்ப நல்லா கவனிங்க ரூல் நம்பர் நைன் நமக்கு என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா நீங்க அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்சர்வ் பண்ணிருங்க அப்சர்வ் பண்ணிட்டு நீங்க என்னத்த ஒரு விஷயத்த வந்து ஃபைன் பண்ண போறீங்க ஹூ மிஸ்ஸிங் நல்லா கவனிக்கணும் ஹூ மிஸ்ஸிங் யாரு வந்து மிஸ் ஆயிருக்கா ஓகேவா அப்படி இல்லைனா இதுக்கு இன்னொரு வேர்டு அனதர் வேர்டு ஹூ வஸ் சேஞ்சுடு சேஞ்சுடு யார் வந்து மாறியிருக்கா ஓகே ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் ஒன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் மிஸ் ஆகிருக்கா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பாருங்கள் லெட்டர் இருக்கும் நம்பர் இருக்கும் லெட்டர் இருக்கும் நம்பர் இருக்கும் இப்போ ஏதோ ஒரு லெட்டர் மட்டும் காணாமல் போயிருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஏன்னா இந்த லெட்டர் காணா மற்றது எல்லாமே ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அடுத்து நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் டூ who are who are present as it is as it is yaar yaar la adhe mari iruka avane kandupidichirunga yaar miss a irukana kandupidikiradha vida yaar yaar irukana kandupidichiralam la ipo inga pathina 64 inge 64 irukku inge pathina money inge money irukku inga 95 inge 95 irukku ana inge irukka koodiya minmini abindradhu mattum kaana okay va so appo minmini kaanaame appo neenga adha eduthu eludha poringa appo adha eduthu eludhringa appadina for example inge irukka neenga rule abindradhu mattum kaana sir appo rule indradhu letter sir letter ku enna கான்செப்ட் சார் அப்படினா ரூல் நம்பர் 2 போறேன் சார் ரூல் நம்பர் 2 அப்ளை ஆகலனா எங்க சார் போறேன் ரூல் நம்பர் 5 போறேன் சார் முடிஞ்சா முதல்ல ஆல்ஃபாபெட் பார்ப்பேன் அசண்டிங் அஸ் டிசண்டிங் பார்ப்பேன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்ன பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஒவ்வொரு கான்சனட் மாதிரி இருக்கான்னு பார்ப்பேன் அதுவும் இல்லைனா சிம்பிள் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கா சிம்பிளாக பார்ப்பேன் முடிஞ்சு போச்சா இதுவே நம்பர் மாதிரி இருக்குது எந்த இது காணாம போயிருக்கானோ அவனை ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறீங்க அது ரூல் நம்பர் ஒன் யாரெல்லாம் அப்படியே ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கா அவனை வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டெப் த்ரீ ஓகே இங்கே எழுதுகிறேன் ஸ்டெப் த்ரீ இப்போ இது வரைக்கும் முடிச்சுருவீங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் த்ரீ அது எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஒன்று அசண்டிங் ஆர்டரில் சேஞ்ச் ஆகிருக்கா டிசண்டிங் ஆர்டரில் செஞ்சுருக்கா இல்லை அசண்டிங் டிசண்டிங் அசண்டிங் டிசண்டிங்கில் செஞ்ச் ஆகிருக்கா அப்படின்றத அப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுங்க முடிஞ்சு போச்சு அந்த இதை அப்படியே எடுத்து எழுதி அது லெட்டராக நம்பராக லெட்டர்னால் ஒன் டூ நம்ம நடத்திருக்கோம் ரெண்டுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் நம்பராக ரெண்டுலேருந்து எட்டு மூணுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் இருக்கிற லாஜிக் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் மிஷின் இன்புட் அவுட் புட்டுன்றத தாறு மரம் நடத்திடலாம் ஓகே தாறு மரம் நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் இதுதான் ஓவராலாக மிஷின் இன்புட் அவுட் புட்டில் இதை தாண்டி அவங்க எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க மக்களே ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இழுந்து வரக்கூடிய மிஷின் இன்புட் அவுட் புட் உங்களெலாம் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் இதை ஃபுல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் அதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்கிட்ட தாராளமாக கேளுங்க கண்டிப்பாக இதோ ஒரு லைவ் கிளாஸாகவும் நான் வந்து சொல்லிட்டுருக்கேன் பட் ஆனால் டைம் வந்து கிடைக்க மாட்டேது அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் லைவ் கிளாஸாக